Pessoal, não se esqueçam da, da balança do projeto, do projeto do Sempre Gás, Super Gás Brás, né? Aquela balança sensacional que você compra o gás, bota, deixa ali o botijão em cima da balança, aí quando o gás está acabando, a balança acusa, o Super Gás Brás já entra em contato com você. Quando você compra o gás, sempre fica um pouco no fundo do, do botijão, né? Aí aquilo é descontado, porque a balança vai acusar que tem gás ainda, dois, três quilos, é descontado aí do valor do novo botijão que você está comprando. Com a gente aqui já, meu amigo Sérgio Raposão, pastor Sérgio. É maneiro, né, Sérgio? Maneiro estar tá com a gente aqui. Sérgio, bom dia, meu irmão. Bom dia, Sérgio. Lá da Missão Metodista, meu dom. Márcio Danilo voltou. Marcelo, homem de Deus, excelente exemplo para a cidade de Teresópolis. É, Josilene Branco da Cunha, botou aqui. Bom dia, Hélio. Bom dia, trupe. Olha, no, olha nós aí. Josilene, vocês devem deve ser de lá, né? Da trupe. Vinícius, bom dia, meu pastor. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos os telespectadores. Diário TV, a gente está muito feliz de poder estar aqui falando desse projeto maravilhoso, né? Da Trupe Nós Aí, um projeto que nasceu no coração de Deus, né? veio para o coração do nosso querido Marcelo. Nós estamos aí com esse grande desafio agora nesse mês, né? do primeiro congresso da Trupe Nós Aí, com uma coisa mais linda do que a outra. Marcelo. É, bom dia, para a gente é um privilégio poder estar aqui com vocês aqui, falando um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração, como o pastor Vinícius falou aqui, né? a gente tem é, algo muito legal, assim, muito, muito produtivo também para as nossas vidas, assim, uma ferramenta muito importante, o que a gente vai estar tá divulgando aqui sobre o Congresso. Então, é, gente, vem um Congresso é importante para caramba. Olha só, é, as pessoas me perguntam, né, por eu ser uma pessoa muito conhecida, eu tenho no meu carro adesivo do metanol radical, eu uso a camisa, às vezes, né, em alguns lugares as perguntam, as pessoas me perguntam o que, que é, já me perguntaram se é uma banda de rock, eu falei que é, enfim, me perguntam um monte de coisa. E aí eu falei com vocês que hoje a gente iria falar tudo sobre o projeto Metanoia, mas é melhor deixar para daqui a pouco, né? É, a gente pode falar depois, mais para frente, pode, a gente, pelo menos sim. falar aqui do congresso aqui. Então a gente deixa daqui a pouco, o, Marcos, o Márcio botou aqui, Márcio, pastor Vinícius, meu amigo, esse é um homem honrado da nossa cidade, mandando abraço para você. Grande abraço, meu amigo, pastor Márcio. O cara esse foi embora, mês... eu não vou tomar, né? É, esse mês vamos estar junto aí na live, em nome de Jesus, ministrando a palavra aí. Eu tenho certeza que vai ser benção. Grande abraço para você, para sua esposa, para é sua filha. Terra, né? Isso aí, ele... é, a família dele é toda ali da minha região, ali das paineiras ali. E é benção demais. Um grande abraço, meu amigo. Altair Ângelo, tamo juntos, trupe, nós aqui, doutor Napoleão tá ligado. Pedrosa Cristino, benção demais. Charles, Andresa, Charles e Andresa, Deus seja louvado pela vida do pastor Vinícius e Marcelo e toda a trupe. E o Sérgio, eu vou nessa. Ele está falando com referente ao Metanoia. O Sérgio vai, vai para o Metanoia. A gente pode convidar também o Sérgio, se quiser estar lá com a gente lá no Congresso, também vai ser uma benção. Vai ser uma semana antes do Metanoia de maio. Ele vai. Sabe que o Sérgio, eu conheço bastante. Vocês sabem, vocês conhecem o pastor Sérgio? Sérgio Raposo? Lá no, lá no Hã? Aquela barba enorme dele, né? Ele é um cara para você pegar para a trupe, rapaz. O que eu olho, o, o, o cara é, o é uma bênção. O projeto da trupe, ou é, é aberto para todos, né? Às vezes aquela pessoa tem um desejo, tem a vontade de, de fazer visita no hospital, ah. de estar tá cuidando daqueles que precisam. Né? Então a trupe, ela traz essa oportunidade para a pessoa participar. E é aberto para todos os ministérios. Ele já botou aqui, eu topo. Opa, já então vamos estar tá juntos, então. Vamos começar a falar da trupe. O que, que é a trupe? Então, é, a gente teve um tempo atrás aqui, né? Você convidou a gente, a gente veio com, com um grupo aqui, né? Falando um pouco é, da Trupe Nós Aí. A Trupe Nós Aí, ela nasceu no nosso coração, né? Há, um, há seis anos atrás, onde Deus nos dá uma direção para poder trazer a palavra dele, né? De uma forma alegre, é, tanto inicialmente nos hospitais aqui, né? Já ficamos, ficamos três anos ali na, nas clínicas e depois... A gente teve que sair, hoje nós estamos no São José e na Beneficência. E o propósito é trazer alegria em meio né, a essa área, que é a área hospitalar, principalmente quem é aqueles que estão internados, que estão passando algum tipo de procedimento, e trazer um pouco de fé e esperança num momento muito difícil. Né? Então, ali a gente tem essa liberdade de trazer um momento né, de brincadeira, um momento de... 
é, de alegria junto àqueles que estão passando um momento de dificuldade, de dor, né, por conta de alguns que estão internados, que é muitas das vezes seus parentes, mas a gente consegue alcançar todo mundo, tanto o paciente quanto o acompanhante e os colaboradores também, aqueles que trabalham também nos hospitais, né, porque é um trabalho muito árduo, né, um trabalho que é, exige das pessoas a, é uma concentração e, um, e uma responsabilidade muito grande de cuidar de vidas. Né? Então, a gente consegue ali, não atrapalhando o trabalho de ninguém, mas fazendo um trabalho muito legal e podendo estar ali trazendo também, ministrando um pouco da palavra, através dos louvores também, onde a gente tem, tem lançado uma semente de amor e de fé e de esperança. E Deus tem proporcionado isso, e há três anos atrás eu tive o privilégio de poder é, estar caminhando junto com o pastor Vinícius, então Deus ele une propósitos, né? ele abriu, a foi a primeira igreja em Teresópolis que concedeu a Trupinóis aí a fazer o congresso em 2017, e hoje a gente tem esse vínculo, né? Hoje eu sou ovelha do pastor Vinícius, né? amigo do pastor Vinícius, e a gente tem um privilégio né? de estar tá trabalhando junto. E ele abraçou o projeto de uma tal maneira que a gente entende que foi uma aliança de Deus. Né? Deus, ele une propósito, sabe, Sérgio? E a gente está ali para honra e glória do Senhor e, graças a Deus, fazendo um trabalho daquele que, de, que nos chamou, né? E esse projeto, ele é, ele é tão, assim, tão maravilhoso, Hélio, que já ficou comprovado que... A alegria no hospital traz melhoria para a saúde do paciente. Já está comprovado. Isso já fizeram uma pesquisa que quando se leva alegria para quem está acamado, para quem está doente, o índice de pessoas que, que saem de internação depois de uma visita da trupe, essa semana mesmo, o pessoal estava lá na terça-feira e uma moça se levantou, ela estava no hospital, ela se levantou no meio de todo mundo na recepção ali e ela disse assim, olha só, eu quero agradecer muito a Deus em primeiro lugar e eu quero agradecer esse grupo da trupe, porque eu estava com câncer. O meu câncer era confirmado, testificado, ela tem lá todos os registros, mas Deus me, me curou através de uma ação da trupe, através de uma oração, através de um louvor. Eu estava mal, eu estava doente e hoje eu estou curada para a glória de Deus. Então, olha só que coisa linda. Esse é um de milhares de testemunhos que nós temos. Então, já ficou comprovado. Né? Então, nós queremos louvar a Deus nós estamos aí com, com um projeto né, na Câmara dos Vereadores, já passou pela primeira, segunda instância, já foram aprovados já, né, agora está indo para o prefeito, né, para que possa sancionar uma lei que a trupe em Teresópolis vai ser obrigatoriamente a trupe, né, vai ser um projeto obrigatório dentro dos hospitais, porque a gente tem visto muito resultado em cima desse projeto. É óbvio que o resultado ele vem, porque você está levando não só a alegria, mas você está levando a palavra de Deus, você está levando fé. E nesse momento que as pessoas precisam de mais é ter fé na cura. É o que mais elas precisam. Agora, é uma, uma coisa. Você está você lidando, Vinícius Marcelo, com pessoas altamente fragilizadas e que uma palavra só, às vezes, tudo. pode botar tudo a perder. Como é que vocês é, levam isso? Vocês sabem disso, que eu já conversei com vocês sobre isso. Mas como é que isso vai dentro de vocês? Se você errar numa palavra, você destrói até uma pessoa. É, o que, o que a gente, geralmente, a gente estava até conversando isso ontem, né? A gente estava falando sobre a forma que você aborda as pessoas. Assim, não há é, um script, vamos dizer assim, né? Tudo é um improviso, mas a gente tem que ter um pouco de discernimento na hora que a gente está fazendo a visita. E até quem conduz isso é o Espírito Santo, né? A gente entende que é Deus que nos direciona e a gente está ali para trazer fé e esperança. Uma coisa que a gente sempre fala, né, pastor, é que a gente, a gente nunca pode falar que a pessoa vai ser curada, é, mas a gente pode profetizar que ela pode ser curada. Ativar a fé da Ativar pessoa, Ativar a né? fé, né? Então, esse é o propósito de lançar uma semente e ali brincar também no momento é, de, de, de aflição que as pessoas estão passando. Né? A gente faz, por exemplo, vou dar o um exemplo hoje do São José. Hoje a gente tem um contrato com o São José... É uma porta que se abriu para a gente. A gente agradece muito a toda a direção do hospital. É, hoje, quando a gente não vai, o pessoal sente falta. Então, assim, a gente procura sempre fazer algo que a gente vai trazer é, um, uma esperança naquele momento que as pessoas estão passando. A gente começa, geralmente, sempre nas recepções. Né? A gente vai em todas as alas ali das recepções, tanto da internação quanto de, de, de consulta médica, de exames no laboratório, na Casa Azul. 
E ali a gente consegue, é, em um tempo bem, bem, bem pequeno também, né? poderia ser até mais, porque o tempo também é curto e a gente também tem que fazer algo que não venha atrapalhar todo, todo o trabalho, né? que, que a intenção não é atrapalhar, mas sempre é ajudar. E ali trazer uma mensagem. Né? A gente consegue, a gente usa muitos louvores, é, dá um resultado assim, fenomenal. Assim, a gente pode falar, as pessoas se tocam através do louvor, aquilo que você falou, a palavra ela é muito direcionada é, para ativar a fé, como o pastor está falando, e a gente tem visto resultados, porque tudo é através da nossa fé. Eu costumo falar que tudo é possível para aquele que crê. A palavra de Deus fala sobre isso, Jesus fala nisso. Então, a gente costuma ativar essa esperança e essa fé na vida das pessoas, dos parentes, daqueles que estão acamados, né, quando podem nos receber, quando a gente vai nos quartos, né, quando... Estão, sendo, estão passando algum tipo de tratamento, algum tipo de procedimento cirúrgico, né, que aí está esperando ou já passou. E assim, tem tido, como o pastor falou, um resultado assim, é, excepcional, graças a Deus. Vinícius, como é, que é, como é que é lidar com crianças? Nessa eu te situação... Conheço, eu sei que você chora, você chega a se emocionar com criança, né? Com certeza, principalmente. Todos, né? mas quando a gente lidar com situações de criança, é uma situação que mexe muito com a gente. Né? Mas a gente, Deus tem direcionado, a gente tem, tem aprendido é, com as experiências né, do dia a dia. Porque o trabalho não é só hospital, Hélio. A gente trabalha também asilos, orfanatos. Nós temos lá no nosso canal no YouTube da igreja, lá, a visita que nós temos no orfanato e a trupe estava junto com a gente. Então, sim, foi um dia que marcou a vida daquelas crianças. Porque ali nós levamos alegria através da brincadeira, claro. Né? Levamos para eles ali presente, enfim... Mas quando a gente lidar com criança, a gente tem que saber, tem, tem que ter todo o cuidado, até mesmo no hospital, cuidado com, com as palavras. A gente não pode falar aquilo que nosso desejo é ver a pessoa curada. Esse é o nosso desejo. E eu creio que essa é a vontade de Deus. Mas muitas vezes é um louvor, uma palavra de oração para fortalecer a fé da pessoa, para fazer a pessoa ter um encontro com Jesus. Então, assim, a gente louva a Deus, porque hoje a equipe da trupe, eu quero até aproveitar aqui, mandar um grande abraço a toda a equipe da trupe, né, que são pessoas maravilhosas, são pessoas que com um coração voluntário, que estão nesse ministério, que estão nesse projeto, entendendo, Hélio, o amor ao próximo. Isso é fundamental, né? o amor ao próximo. Então, o projeto fala muito sobre isso. Eu tenho várias pessoas participando aqui, né? o pastor Sérgio já botou aqui, que vai nessa, que é estar com vocês, quer conhecer vocês. Larissa Silva, essa trupe é uma bênção. É, Jéssica Gonçalves, bom dia, Deus abençoe vocês. Trupe, nós aí. Márcio Danilo, Márcio, fala comigo pelo, pelo WhatsApp. Ele, ele falou que tem, o sonho dele é fazer metanoia. Fala comigo, pelo WhatsApp. Vai Acabou. realizar esse sonho, hein? Vai realizar. Eu, me diz aí quando é que você vem ao Brasil, me parece. Eu acho que você está para mim em julho. Aí a gente fala sobre isso. Eu vou ver datas. Hoje mesmo eu tenho as datas. Eu consigo as datas hoje. É, Jéssica Modesto, que, que trupe benção demais. É, que, mas quero uma camisa dessas. Está pedindo a camisa. É que só ele... aparecer no Brasil. <risos> é, Sérgio Raposo, muito maneiro. Eliette Pinheiro, Deus os abençoe. Lili Elis, bom dia. Josilene Branco da, da, da Cunha. A trupe não só ajuda aqueles que visitamos, como também a nós que participamos, pois naquele momento percebemos que nossos problemas não importam. Cada olhar de um paciente ou acompanhante traz uma alegria impagável aos nossos corações. Eu ia perguntar isso exatamente a vocês. A Jéssica Modesto, é uma honra participar desse ministério. Jones Vargas, é, parabéns, pastor. Jones do Anistia Internacional. Esther Palhares, né? pastor Esther. É, trupe nós aí, Deus abençoe sempre. Eu ia exatamente perguntar a vocês, só que eu vou deixar essa, a resposta dos dois para depois do comercial. É, ela botou aqui, que o, o estar na trupe não só ajuda aquelas pessoas que, que são visitadas, como a vocês também. E aí eu, é isso que eu quero, a minha próxima pergunta para vocês, mas segundo um pouquinho, aonde você se sente ajudado, vocês dois, fazendo, esse, realizando esse trabalho tão bonito que é. Indo para o comercial, rapidamente a gente está de volta, mais uma vez lembrando, Original Drogaria, uma em cada bairro, você tem aí o Disque Delivery da Original Drogaria. Por falar em bairro... Lá em Araras, agora você tem o posto Santo Estevão. Posto Santo Estevão, gasolina fit de qualidade. Aliás, a gasolina é de qualidade fit. Uma gasolina nova, uma gasolina 
americana que agora tem no Brasil. Gasolina Fit. A gente volta já.